Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Qué buen tema ah, para arrancar, ¿eh? Qué buen tema. Arrancamos con la caipiriña de sí, Maracuyá. Lo que pasa es que hace mucho calor. Está bueno. Bueno, eh, movidita la agenda del mes, ¿sí? En agricultura. Sí, sí, un mes, mes de octubre, que es un mes, mes muy femenino, mm. mes de la mujer, la ¿sí? Es el Día de la Madre, Mujer Rural y, y otras cuestiones más. Pero una movida grande hubo en Cerro Corá con este tema. Sí, la verdad que quedamos eh, impactadas y los que fueron, como Oscar Herrera, el vicegobernador y otros compañeros, eh, todos muy admirados de, de la movida, uh -huh. porque la verdad que vinieron de diferentes municipios y eh, concentramos a más de 400 mujeres. ¿400 mujeres? Sí. Vino, por ejemplo, Mojón Grande, fue la primera delegación, vinieron en un colectivo con su intendente a bordo y se quedaron hasta que se acabe son todos, el último ¿Son todas mujeres de la chacra? Sí, mujeres, eh, sí, la gran mayoría. Por ahí había algunas de zonas más periurbanas, uh -huh. como el caso de Posadas Garupá, pero después el resto de picadas bien adentro, como la 5000 de Mojón Grande, un paisaje bellísimo, eh, 25 de mayo y sus picadas, Aurora. ¿Y sí, sí. qué se hace en un encuentro de este, de este tipo? Porque vos decís, un encuentro de mujeres rurales. Por ejemplo. Sí, ¿Qué, bueno, de, qué, ¿De qué trata? Sí, la diferencia a, a encuentros anteriores, para nosotros este es el tercer encuentro, porque nacimos hace tres años, ¿sí? Pero eh, lo que hicimos esta vez fue comenzar en el mes de mayo la preparación. Fuimos haciendo talleres pequeños en distintos municipios. Un ciclo de talleres, dos talleres en cada municipio y la idea de, del 15 de octubre que hicimos en Cerro Corá fue como el, el panel, las conclusiones de todos esos talleres previos que se hicieron, pero además este, la participación de otros municipios que no habían hecho los talleres, uh -huh. que ahora este, el próximo año pensamos llegar a los municipios que no llegamos este año. Bueno, están trabajando mucho justamente en los municipios, en sí. función de esto que me decís también. Sí, lo que también vamos descubriendo es que los municipios tienen un gran equipo humano, mm. pero a veces eh, no lo ven. Entonces estamos tratando de ayudarles a ver que tienen en su propio territorio, en su mismo municipio, un equipo humano, recursos humanos muy valiosos. Mm -hmm. Que lo que nos proponemos también para el año próximo es fortalecer esos equipos. Probablemente al no darse cuenta de toda la riqueza que tiene, la riqueza humana que tiene en su municipio, hay cosas que se dejan de hacer o que no se hacen. Entonces nosotros podemos ayudarles a ver ese potencial y también a partir de ahí organizar actividades con ellos, pero fortalecer los equipos humanos. Pero además, dada la situación económica del país que, que no es buena, eh, hoy la agricultura familiar es una salida real, digamos, por un montón de familias que, que sí. por ahí están complicadas. Sí, eso lo vive eh, muy, muy nítidamente la organización Barrios de Pie, con quien estamos trabajando, haciendo huertas, uh -huh. eh, tanto en Roca, en Gobernador Roca, en Garupá y en Posadas, con capacitaciones, con entrega de algunos insumos, y vinieron dos veces a la Plaza 9 de Julio a vender sus producciones. Yo justamente les preguntaba si pudieron ya llegar a descubrir que con ese trabajo de la producción generan su propio empleo. Y me dijeron que sí. Empezaron tímidamente para el autoconsumo, pero se dieron cuenta que, bueno, habían bastante, bastante producción, podían comercializar, comercializaron y a partir de ahí están apostando mucho más también a la producción. ¿Lo de las plazas se va a seguir haciendo? O sea, creo que es el segundo mes consecutivo que hay una movida. Sí, la movida siempre la hacemos por alguna razón específica. Eh, esta última fue por el Día Mundial de la Alimentación. El 15, Mujer Rural, el 16, Alimentación. Eh, no podíamos no hacer algo. Y la verdad que, que la plaza moviliza mucho. Y, y ayuda muchísimo a hacer este tipo de actividades. Estamos queriendo, si es por nosotros y por los consumidores, cada 15 días estamos ahí, claro. porque es lo que piden. Así que estamos trabajando con, ahí con el Intendente Joaquín Lozada, eh, a ver si nos autoriza a ocupar el Paseo Bossetti, porque están dadas las condiciones, en el Paseo Bossetti sí, están los artesanos. Claro. Habíamos hecho una experiencia y los artesanos quedaron muy contentos, porque atrae a muchos más consumidores y ellos pueden vender más. Entonces lo que le proponíamos al, al intendente era por transformar al Paseo Bossetti en una feria más permanente, pero que a la vez sea una feria agroecológica, ¿no? Productos diferenciados, distintos, no, no un mundo de productores, pero sí una cantidad este, prudente 
para que también sea una feria muy bonita, un paseo de compras, con presentación muy buena de productos, identificación, etcétera, etcétera. Bueno, vos me hablabas del, del mes de la mujer y yo creo que sin duda el gran suceso, el gran hecho que va a tener este mes eh, va a ser lo del día jueves en, sí. en la Cámara de Representantes, donde se va a sancionar la paridad de género. Eh, sí. Imposible no reconocer el trabajo y la lucha que se viene haciendo desde hace un tiempo con con esto, digamos. ¿Cómo lo, sí. cómo, ¿Cómo lo viven ustedes que por ahí están más, más de adentro? Sí, la verdad que eh, muy contentas de ese hecho. Creo que va a quedar grabado en, en la historia de la provincia de Misiones el 25 de octubre de 2018. Y es un paso súper importante. Eh, si bien el proyecto político que, que abrazo, la renovación, viene desde sus inicios, desde su, desde su nacimiento, e incluyendo a muchas mujeres en distintas funciones. Uh -huh. Entonces, tuvimos una ministra de gobierno, eh, tuvimos eh, una vicegobernadora, tuvimos um, ministra de trabajo, bueno, hay, hay historia, ministra de ecología, eh, Viviana Rovira ¿no? fue ministra de ecología. Así eh, que... Derna también. Derna, sí, Derna después. Y bueno, y cada, cada año o cada gestión eh, van eh, el proyecto va incluyendo a más mujeres. Así que en eso me parece que, que el proyecto político eh, ha venido marcando diferencias con, con otros. Que cuando uno mira, la verdad que mmm, tenés que hacer así para ver si hay alguna mujer. ¿En, en el país listas. existe otra ley de, de este tipo? Sí, a nivel nacional se aprobó, si mal no recuerdo, el año pasado. Y Pero para cargos nacionales. Para cargos nacionales. Y a nivel eh, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sigue la agenda, Marta? Para adelante. La agenda para adelante, eh, bueno, nosotros tenemos, eh, seguimos con algunas experiencias de ferias. Ahora tenemos con el Colegio Nacional una Tecniferia, eh, primeros días de, de noviembre. Estamos participando eh, a la vez bastante en los operativos del programa de asistencia solidaria, que me gusta llamarlo de acción solidaria. Eh, mañana se realiza en, en Ruiz de Montoya. Y fuimos observando que, probablemente por la misma situación económica que vivimos, eh, esto, este tipo de operativos está concentrando a mucha gente en los municipios. Se vuelca eh, todo el municipio a hacer atenciones médicas, ver sus documentos. Nosotros hacemos alguna charla sobre huertas, cómo hacer tu huerta entregamos algo de semilla a plantines y, y también hacemos el almuerzo. La comida es un tema fundamental para estos tiempos. Así que eh, con el equipo de agricultura familiar nos hacemos cargo de la cocina de ese día, hacemos un menú que sea bien nutritivo y bien simple. Cuando no hacía tanto calor hacíamos poroto o hacíamos lenteja o hacíamos arveja. Eh, bueno, en el anterior hicimos un, un poco de arroz con pollo porque hacía mucho calor. Así que vamos a ver qué hacemos mañana y comemos todos, todos juntos comemos en ese operativo. Todos los que están, todos los funcionarios, todos compartimos. Te, te hago la última, tema Feria Franca. ¿no? La Feria Franca es lo que se potencia a fin de año, generalmente relacionado a las fiestas y demás. Eh, ¿Va a haber algo específico de agricultura familiar sobre Feria Franca? A ver, Feria Franca, eh, bueno, este creo que es el momento para insistir con más experiencias en barrios. Estuvimos haciendo alguna experiencia en el barrio Santa Rosa hace poco. Eh, queremos ver si podemos llegar a los barrios que están alejados de las ferias. No, no les queda cerca ninguna feria. Que tienen muchas necesidades eh, económicas, necesidades de alimentarse. Así que estamos trabajando para ver si podemos llevar algunos feriantes a, a esos barrios. Y después, hacia fines de año, en diciembre, si podemos anticiparnos cuándo se paga el aguinaldo, Queremos hacer una linda movida con los agricultores para que los misioneros celebremos la fiesta con productos de chacras misioneras. ¿Cómo sería eso? Y una gran feria. Yo sueño con poblar todas las plazas un mismo día. La Plaza San Martín, la Plaza 9 de Julio, tal vez la plaza más importante de Oberá, la Plaza del Dorado. Y así ir viendo distintos municipios. Eh, por un lado es visibilizar a los agricultores y le das ese, ese encuentro del campo y la ciudad, seguir promoviendo y también seguir ofreciendo productos de calidad, productos de precio accesible y, y además saludable. Y, y productos misioneros, que es lo que la gente Obvio, sobre todo misioneros. Espera. Sí, así que esa movida la tenemos ahí en la agenda 
como para cerrar el año con una actividad este, bien alimentaria también. Marta, gracias. No, por favor. Thank you.